بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم پروفیسر صدیق نواز الپائن ڈگری کالج خانپور آج ہم نے لیکچر نمبر ٹوینٹی فور ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری سے ریلیٹڈ ملٹیپل چوائس کوشچنس کوشچن نمبر ون اکارڈنگ ٹو وچ لا پریشر اینڈ والیوم آر ویریبل وائل ٹیمپریچر از کانسٹنٹ رائٹ آپشن ہے بوائل لا کیونکہ ہم نے کہا کہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پہ پریشر اور والیوم ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہیں فار گیون اماؤنٹ آف آ گیس تو رائٹ آپشن ہے الفا بوائل سلا کوشچن نمبر ٹو وین اے گراف از پلاٹیڈ بٹوین وی آن ایکس ایکسس پریشر آن وائی ایکسس وچ ون از آپٹین بیٹا رائٹ آپشن ہے کرو کیونکہ جب ہم پریشر اور والیوم کے بیچ گراف ڈرا کریں گے تو ایک کرو آئے گی جو انڈیکیٹ کرے گی پریشر اور والیوم ایک دوسرے کے انورسلی پرپوشنل ہے کوشچن نمبر تھری فار اے گیس اوبینگ بوائلز لا اف پریشر از ڈبلڈ دی والیوم بیکمز الفا آپشن ون ہاف کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب پریشر کو ڈبل کرتے ہیں والیوم ہاف ہو جاتا ہے جب پریشر کو چار گنا بڑھاتے ہیں تو والیوم چار گنا کم ہو جاتا ہے بیکاز پریشر اینڈ والیوم آر انورسلی پرپوشنل ٹو ایچ ادر کوشچن نمبر فور میتھمیٹیکلی بوائلز لا از شون ایز ڈیلٹا آپشن پی وی از ایکول ٹو کے سیکنڈ اسٹیٹمنٹ آف بوائل ضلع جس کے مطابق دی پروڈکٹ آف پریشر اینڈ والیوم فار اے فکس اماؤنٹ آف اے گیس ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر از ایکول ٹو اے کانسٹنٹ کوانٹیٹی اب آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹوینٹی فور آج ہم لانگ کوشچن ڈسکس کرنے لگے ہیں گرافیکل ایکسپلینیشن آف بوائلز لا بیٹا ہم نے ڈفرنٹ قسم کے گراف کے ذریعے بتانا ہے کہ کس طرح بوائلز لا کے اکارڈنگ وی اور پی ایک دوسرے کے انورسلی پرپوشنل ہیں ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اس پرپز کے لیے ہم سپوز کرتے ہیں کہ پرٹیکولر اماؤنٹ آف گیس کانسٹنٹ ٹیمپریچر سے زیرو ڈگری سیلسیس انکلوز کی گئے ایک سلنڈر کے اندر جس کے ساتھ اٹیچ ایک موویبل فرکشن لیس پسٹن جب ہم پسٹن کے اوپر پریشر کو چینج کریں گے والیوم بھی چینج ہو جائے گا اٹس مین کہ جب پریشر کو انکریز کریں گے والیوم ڈکریز ہوگا اور اگر پریشر کو ڈکریز کریں گے تو والیوم انکریز ہو جائے گا تو پہلا گراف بنانے لگے پریشر ورسز والیوم ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر لیٹ ایس پلاٹ کرتے ہیں ہم ایک گراف پریشر کو لیتے ہیں ایکس ایکسز پہ والیوم کو لیتے ہیں وائی ایکسز پہ اس سے زیرو ڈگری سیلسیس ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر ہے یعنی ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ ٹیمپریچر کو زیرو ڈگری کانسٹنٹ رکھنا ہے تو ایک کرو ملتی ہے اس ٹیمپریچر پہ اسے ہم بولتے ہیں کانسٹنٹ ٹیمپریچر پہ اسے ہم بولتے ہیں آئیسو تھرم آئیسو کا مطلب سیم تھرم کا مطلب ہیٹ یعنی سیم ٹیمپریچر پہ والیوم ورسز پریشر لیا گیا گراف یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پہ گیون اماؤنٹ آف گیس کا والیوم انورسلی پرپوشن ہوتا ہے اپلائڈ پریشر آن اٹ تو دیکھیں ذرا گراف کو یہ گراف آپ نے بنانا ہے جب کہ یہ گراف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کوٹ کیا اس وقت پریشر لیا گیا ایکس ایکسز پہ والیوم لیا گیا ہے وائی ایکسز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جب پریشر لو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پریشر لو ہے تو جو والیوم ہے یہ میکسیمم ہے یہ والیوم اس وقت میکسیمم ہے اب جب ہم پریشر کو انکریز کرتے ہیں ایکس ایکسز کی جانب پریشر انکریز ہو رہا ہے تو والیوم اس کے کرسپونڈنگلی ڈکریز ہو رہا ہے ذرا دیکھیے گا یہاں پہ پریشر انکریز کر چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں یہ والیوم ڈکریز ہو چکا ہے کیونکہ گراف کو آبزرو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایکس ایکسز کے پر بھی دیکھیں اور وائی ایکسز پہ بھی دیکھیں اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا جب زیرو ڈگری سیلسیس پہ پریشر پوائنٹ فور اے ٹی ایم ہے 
तो वॉल्यूम है फोर लीटर जब मैंने इस प्रेशर को डबल कर दिया है तो वॉल्यूम रिड्यूस होके हो गया टू लीटर प्रेशर जब है पॉइंट फोर ए वॉल्यूम कितना है फोर लीटर जब प्रेशर को बढ़ा के पॉइंट ए टी एम कर एट ए टी एम किया है तो वॉल्यूम हाफ हो गया इट्स मीन के प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल है अब ये था बेटा जीरो डिग्री पे अब हम टेम्परेचर को बढ़ा के नए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले जाएं। यानी पहले एक्सपेरिमेंट में जीरो डिग्री रखा अगर अब हम ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस करके दोबारा कांस्टेंट कर दें तो एक नई आइसोथर्म मिलेगी जो दोनों एक्सेस से दूर हो जाएगी अब इसकी वजह सुनिएगा देखें जरा जब टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस था पॉइंट फोर ए टी पे वॉल्यूम था फोर लीटर अगर मैं टेम्परेचर को जीरो से ट्वेंटी फाइव कर दूं, हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होके एट लीटर हो जाए इट्स मीन के जीरो डिग्री पे पॉइंट फाइव फोर ए टी पर वॉल्यूम था फोर लीटर यही वॉल्यूम ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पॉइंट फोर ए टी पर हो जाएगा एट लीटर अब मैं जब प्रेशर को डबल करूँगा वॉल्यूम फोर की जगह जब पहले टू आता अब एट की जगह होगा फोर तो ये कर्व जो होगी एक्स एक्सेस से भी अवे हो जाएगी और वाई एक्सेस से भी अवे हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो देखें ज़रा मैंने लिखा यहाँ पे कि लेटस प्रॉफ जब हमने ग्राफ लेटस प्लॉट अ ग्राफ यानी जब ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच आया हायर एट हायर टेम्परेचर आइसोथर मूव कर गई है अवे फ्राम बोथ एक्सेस वजह ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर मैंने अभी आपको कहा कि हो सकता है कि जीरो डिग्री पे जब टेम्परेचर था पॉइंट फोर ए टी एम पे वॉल्यूम था फोर लीटर जब पार पॉइंट फोर ए टी एम से मैंने प्रेशर को किया डबल वॉल्यूम हो गया हाफ जब टेम्परेचर बढ़ा के ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस नई कांस्टेंट वैल्यू पे ले गए तो पॉइंट फोर ए टी एम पे प्रेशर जो पहले फोर लीटर था अब वो तो एट लीटर हो जाएगा जब मैं पॉइंट फोर ए टी एम को प्रेशर को डबल करूंगा तो वॉल्यूम एट लीटर से फोर होगा इट्स मीन के वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पर बढ़ता है तो आइसोथर्म दोनों एक्सेस से दूर हो जाती है तो दिस इज द आइसोथर्म एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द आइसोथर्म एट 25 डिग्री सेल्सियस एक और आइसोथर्म जो 50 डिग्री पे होगी तो वो अवे चली जाएगी तो आप देख सकते हैं ये तीन टेम्परेचर T1 वन टेम्परेचर पर एक आइसोथर्म है जो दोनों एक्सेस के करीब है T2 टू टेम्परेचर पर एक और आइसोथर्म है जो दोनों एक्सेस से थोड़ी दूर है T3 थ्री टेम्परेचर पर एक और आइसोथर्म है जो दोनों एक्सेस से मजीद दूर चली गई है अब है ग्राफ बिटवीन <coughs> वन ओवर वी एंड पी बेटा याद रखें पी और वी तो इनवर्स हैं बट पी और वन ओवर वी क्या होंगे डायरेक्ट पी और वी तो इनवर्स बट पी और वन ओवर वी क्या होंगे डायरेक्ट क्यों भला अगर ये वी बढ़ता जाए तो वन ओवर वी कम होता जाएगा देखें वन ओवर टेन थोड़ी रकम है वन ओवर फाइव ज्यादा है V की जगह 10 पुट करूं तो 1 ओवर V थोड़ा है V की जगह 5 पुट करूं तो 1 ओवर V ज्यादा है इट्स मीन अगर V बढ़े तो 1 ओवर V कम होता है और अगर V कम हो तो 1 ओवर V बढ़ता है इट्स मीन P बढ़ेगा V कम होगा तो 1 ओवर V बढ़ेगा P बढ़े कम होगा V कम होगा V बढ़ेगा तो 1 ओवर V कम हो जाएगा तो देखें जरा The graph between P and वन over V gives a straight line. This shows that pressure and inverse of volume are directly proportional to each other. This straight line meet at a origin, which means that when pressure is very close to zero, the volume is so high that its inverse is very close to zero. क्या मतलब है इस चीज़ का इस चीज़ का मतलब ये है कि जब P zero वन ओवर वी भी जीरो बट वी क्या होगा मैक्सिमम पी जीरो वन ओवर वी जीरो तो वी मैक्सिमम अब जब पी बढ़ जाएगा तो वन ओवर वी भी बढ़ जाएगा बट वी क्या हो जाएगा कम अब बेटा 
जब टेम्परेचर जब हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा है यानी T1 है तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये प्रेशर है तो उस वक्त जो वॉल्यूम है वो ये है इस वक्त ये देखें इस तरीके से ये इसको जरिए मैं इसको शो करने की कोशिश करता हूँ ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास इस वक्त हमारे पास P ज़्यादा वन ओवर वी भी ज़्यादा बट V क्या होगा कम अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो V बढ़ेगा बट वन ओवर वी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा देखें जिस प्रेशर पे अगर मैं इसकी बात करूँ इस प्रेशर पे आप देख सकते हैं इस प्रेशर पे आप देख सकते हैं कि ये यहां तक ये प्रेशर है ये नीचे की जाने ये वॉल्यूम है ये है टी वन पे अब जब मैंने टेम्परेचर टी टू किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी टेम्परेचर पे इसी प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर चुका है ये देखें ये वॉल्यूम कम हो चुका है यानी वन ओवर वी कम हो चुका है तो यकीन वी क्या हुआ होगा बड़ा होगा पॉइंट को अगेन समझे टी वन टेम्परेचर है तो इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये है वन ओवर वी ये है ज्यादा जब मैं टेम्परेचर बढ़ा के टी टू करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सेस की तरफ चली गई है ये पहले ये थी अब ये प्रेशर एक्सेस की तरफ चली गई इधर प्रेशर एक्सेस की जाने वजह जब टेम्परेचर टी वन से टी टू हुआ बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा जब ये वॉल्यूम वी बढ़ेगा तो वन ओवर वी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगी वो प्रेशर एक्सेस की तरफ चली जाएगी तो इससे मैंने लिखा है दी ग्राफ बिटवीन वन ओवर वी एंड पी एट हायर टेम्परेचर गिव एन स्ट्रेट लाइन क्लोजर टू प्रेशर एक्सेस दिस स्ट्रेट लाइन मूव क्लोजर टू प्रेशर एक्सेस ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट हायर टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर तो बेटा ये देख सकते हैं आप लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये T1, T2, T3, T1 टी वन की स्ट्रेट लाइन ये है T1 पे T2 पे स्ट्रेट लाइन ये है T3 पे स्ट्रेट लाइन ये है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे V बढ़ता जाएगा तो वन ओवर V कम होता जाएगा ना वन ओवर V जब कम होगा तो स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सेस की जानब डाइवर्ट हो जाएगी यानी प्रेशर एक्सेस के क्लोज हो जाएगी ये थोड़ी सी बात मैंने समझाने के लिए लिखी है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर V K को हटा वन को प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया कांस्टेंट K लेस पोज कर लिया वन है देखिए जब प्रेशर है टू ए टी एम वॉल्यूम है टेन तो वन ओवर टेन थोड़ा है अब जब मैंने प्रेशर को डबल किया V क्या हो गया हाफ पहले देखें टू प्रेशर टू ए टी एम वॉल्यूम टेन फोर किया मैंने इसको तो वॉल्यूम रिड्यूस होकर कितना हो गया फाइव वन ओवर टेन थोड़ा था वन ओवर फाइव ज्यादा है टू पे वन ओवर टेन थोड़ा फोर पे वन ओवर फाइव ज्यादा फोर को डबल किया एट एट पे वन ओवर टू पॉइंट फाइव और ज्यादा हो गया यहां से प्रूव हो रहा है जब प्रेशर थोड़ा है तो वन ओवर वी भी थोड़ा है जब प्रेशर डबल किया वन ओवर वी भी डबल हो गया प्रेशर को और डबल किया वन ओवर वी भी डबल हो गया लेकिन वी क्या हो रहा है कम हो रहा है अब लास्ट ग्राफ है इसका ग्राफ बिटवीन पी एंड पी वी बेटा देख सकते हैं पी और वी इनवर्स है ना अगर मैं इस पी को बढ़ाऊंगा तो वी इस तरह से कम होगा कि पी वी पे ओ कोई फर्क ना पड़े अब वी कोई इनिशियल तो होगा ना कोई तो होगा ना लेट सपोज ये फोर्टी है और पी वन है अगर पी वन को मैं टू करूंगा तो ये वी फोर्टी की जगह ट्वेंटी हो जाएगा जिससे ओवरऑल फोर्टी रहेगा पी को अगर मैं फोर कर दूँ V10 हो जाएगा तब भी ये 40 रहेगा P को मैं 8 कर दूं तो ये V5 हो जाएगा तब भी पी वी रिमेन सेम इट्स मीन कि जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा P और पी वी के दरमियान तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो मूव करेगी प्रेशर एक्सेस की जानब जिसका मतलब ये होगा प्रेशर भले ही बढ़ रहा है बट पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्यों क्योंकि जितना पी बढ़ेगा उतना वी कम हो जाएगा तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी ऑन वाई एक्सिस गिव अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू प्रेशर एक्सिस एक्स एक्सिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम इन सच अ वे दैट 
पी वी प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट जरा इधर गौर से देखें बेटा मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर टी जीरो डिग्री सेल्सियस पे मैं सपोज करता हूँ प्रेशर है टू वॉल्यूम है फोर्टी इक्वल किसके बनता है एटी के अब मैंने प्रेशर को डबल किया तो v कितना हो जाएगा हाफ तो फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल टू एटी एट टेन इक्वल टू एटी तो इसका मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है बट v रिमेन पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट देखें ये पी वी एक्स एक्स वाई एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे पी वी नहीं चेंज हो रहा कैसे नहीं चेंज हो रहा इस वक्त देखें कि ये ये हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है ना इस वक्त देखें ये मजीद बढ़ गया इस वक्त देखें ये मजीद बढ़ गया ये मजीद बढ़ गया लेकिन आप गौर से देखें तो ये जो पी वी की कर ये स्ट्रेट लाइन है ये चेंज नहीं हुई क्यों नहीं चेंज हुई क्योंकि पी जितना बढ़ता था वी उतना कम हो जाता था तो पी वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था अब अगर मैं टेम्परेचर को जीरो डिग्री से बढ़ा के ट्वेंटी फाइव करूँगा तो वी बढ़ेगा वी कितना हो जाएगा लेट्स पोज एटी तो देखें सिक्सटी किया मैंने तो वी ट्वेंटी फाइव पे सिक्सटी है तो टू मल्टीप्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी ये ओरिजिनल वैल्यू है इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी तो गौर से देखें ये मैंने यहाँ पे शो किया तो इससे ये थोड़ी ऊपर चली गई है तो जब मैं पी को डबल करता हूँ अब सिक्सटी थर्टी वन ट्वेंटी अब मैं इसको और डबल करता हूँ तो थर्टी फिफ्टीन के इज इक्वल टू वन ट्वेंटी तो बेटा आप गौर से देख सकते हैं कि ये बात प्रूव हो रही है कि पी के बढ़ाने से वी इस तरह काम होता है कि पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये हुआ कि बॉयल्स लॉ प्रूव हो रहा है इस ग्राफ के साथ कि वी और पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोस्टल है और यही बात मैंने यहाँ भी लिखी है कि एट हायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी टू वैल्यू ऑफ पी बी प्रोडक्ट इज ग्रेटर ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम बट विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड अ लाइन पैरल टू द प्रेशर एक्सिस दैन प्रेशर एक्सिस इज ऑप्टेन फेयर एज अ लाइन एट टी टू विल बी अवे फ्राम प्रेशर एक्सिस दैन एट टी वन This type of straight line will help us to understand the non-ideal behavior of gases. बेटा बॉयल्स ला एप्लीकेबल है सिर्फ आइडियल गैसेज के लिए यानी आइडियल गैसेज वो होती हैं जो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को ओबे करें ये अगले टॉपिक्स के अंदर हम इन शाला डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर T1 थोड़ा है तो स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सेस के करीब है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये प्रेशर एक्सेस से थोड़ी ऊपर चली गई है ये प्रेशर एक्सेस है तो इससे थोड़ी अवे हो रही है टेम्परेचर जब मजीद बढ़ाओगे तो ये प्रेशर एक्सेस से और दूर हो जाएंगी वजह क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम में इजाफा होता है थैंक यू बेटा ये थोड़ा टॉपिक आपके लिए नया है तो इसको दो तीन दफ़ा सुन के समझने की कोशिश करेंगे आई होप इन आपको समझ आ जाएगी बेटा अल्लाह हाफिज़